ഹായ് എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ വിസ്ഡം ലൂപ്പ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തിയറീസ് ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് ഇൻ്റലിജൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നാല് തിയറികൾ നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ തിയറിയായ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇൻ്റലക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കേറ്ററ്റിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ബി എഡ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സൈക്കോളജി ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലൈക്സിലൂടെ സപ്പോർട്ട് അറിയിക്കണം കൂടാതെ ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാരിലേക്ക് വീഡിയോകളിലേക്ക് ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും വേണം ആദ്യമായിട്ട് ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ാണ് ഈ തിയറിയെ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ എസ് ഒ ഐ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് എസ് ഒ ഐ തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാലും സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇന്റലക്ട് ആണ് ഓക്കെ ഈ തിയറി പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ജെ പി ഗിൽഫോർഡ് ആണ് ആൻഡ് ഹിസ് അസോസിയേറ്റ് എസ് ഒ ഐ തിയറിയെ വിളിക്കുന്ന മറ്റ് പേരുകളാണ് ഗിൽഫോർഡ്സ് തിയറി ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇൻ്റലക്ട് ആ പേര് എളുപ്പമാണ് നമ്മുടെ ഈ തിയറി പുട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് ഗിൽഫോർഡിൻ്റെ പേരോട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഗിൽഫോർഡ്സ് തിയറി ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇൻ്റലക്റ്റ് മറ്റൊരു പേര് എസ് ഐ തിയറി ആൻഡ് ത്രീ ഫാക്ടർ തിയറി ഈ മൂന്ന് പേരുകളിലും നമ്മുടെ എസ് ഒ ഐ തിയറി അറിയപ്പെടുന്നു എസ് ഒ ഐ തിയറി അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇൻ്റലക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻ്റലിജൻസ് തിയറി അതറിയപ്പെടുന്ന മറ്റ് പേരുകളാണ് ഗിൽഫോർഡ്സ് തിയറി ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇൻ്റലക്റ്റ് എസ് ഐ തിയറി ആൻഡ് ത്രീ ഫാക്ടർ തിയറി ഈ തിയറി പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് ജെ പി ഗിൽഫോർഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ടു ഫാക്ടർ തിയറിയും വൺ ഫാക്ടർ തിയറിയൊക്കെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത ആൾക്കാരുടെ പേരും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് പറയാം വൺ ഫാക്ടർ തിയറി പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ആൽഫ്രഡ് ബിനെ ആണ് ടു ഫാക്ടർ തിയറി പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് സ്പിയർമാൻ ആണ് ഈ തിയറി ത്രീ ഫാക്ടർ തിയറി ആണ് എസ് ഒ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ത്രീ ഫാക്ടർ തിയറി പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ജെ പി ഗിൽഫോർഡ് ആൻഡ് ഹിസ് അസോസിയേറ്റ്സ് പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് മൾട്ടി ഫാക്ടർ തിയറിയും ഗ്രൂപ്പ് ഫാക്ടർ തിയറിയും ആയിരുന്നു മൾട്ടി ഫാക്ടർ തിയറി പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് തോണ്ടൈക്ക് ആണ് ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഫാക്ടർ തിയറി പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് എൽ എൽ തേർസ്റ്റോൺ ഓക്കെ ഇൻ്റലിജൻസിന് ഫാക്ടർ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കിലൂടെ നൂറ്റി എൺപത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് അടങ്ങിയ ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ മോഡലാണ് അപ്പോൾ ഗിൽഫോർഡ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ഈ ഫാക്ടർ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം നമ്മൾ വേറൊരു തിയറിയിലും സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരുന്നു ഇതിന് മുന്നേ പഠിച്ച ഗ്രൂപ്പ് ഫാക്ടർ തിയറി എൽ എൽ തേർസ്റ്റോൺ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത ഗ്രൂപ്പ് ഫാക്ടർ തിയറിയിലും അദ്ദേഹവും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക്കായ ഫാക്ടർ അനാലിസിസിലൂടെയാണ് ഒൻപത് പ്രൈമറി മെൻ്റൽ എബിലിറ്റീസ് ഡിറ്റമിൻ ചെയ്തത് ഇൻ ദിസ് തിയറി ഗിൽഫോർഡ് സെയ്സ് മൈൻഡ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ത്രീ ഡയമെൻഷൻസ് ഈ ഒരു തിയറിയിൽ ഗിൽഫോർഡ് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൺ മൈൻഡിന് മൂന്ന് ഡയമെൻഷൻസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് തലങ്ങളുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും അതായത് ഇൻ്റലിജൻസിനെ ഡിറ്റമിൻ ചെയ്യുന്ന ഓക്കെ ഇൻ്റലിജൻസിനെ ഡിറ്റമിൻ ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് ഡയമെൻഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് പാരാമീറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് തലങ്ങളാണ് ഹ്യൂമൺ മൈൻഡിനുള്ളത് എന്നാണ് ഗിൽഫോർഡ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇൻ്റലക്റ്റിൽ പറയുന്നത് ആ മൂന്ന് ഡയമെൻഷൻസിന് അദ്ദേഹം കൊടുത്ത പേരുകളാണ് ഓപ്പറേഷൻസ് കണ്ടൻസ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഓക്കെ ഇനി ഓരോന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ ഇതിന് ഓരോന്നും സബ് ഡിവിഷൻസും ഉണ്ട് അതെന്താണെന്ന് പറയാം ഓപ്പറേഷൻസിന് താഴെ വരുന്ന കുറച്ച് സബ് ഡിവിഷൻസ് ആണ് കൊഗ്നിഷൻ മെമ്മറി റെക്കോർഡിംഗ് മെമ്മറി റിട്ടൻഷൻ ഡൈവേർജൻ തിങ്കിങ് കൺവേർജൻ തിങ്കിങ് ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ കണ്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡയമെൻഷന് താഴെ വരുന്ന അഞ്ച് സബ് ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സബ് ഐറ്റംസ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആ സബ് ഐറ്റംസ് ആണ് ഓഡിറ്ററി വിഷ്വൽ സിംബോളിക് സെമാൻറ്റിക് ആൻഡ് ബിഹേവിയറൽ ഓക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റ് ആണ് പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഡക്ട്സിന് താഴെ വരുന്ന ആറ് സബ് ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് യൂണിറ്റ് ക്ലാസ് റിലേഷൻ സിസ്റ്റം ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആൻഡ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഇനി ഈ ഓരോ ഡയമെൻഷനും എന്താണെന്നും ആ ഓരോ സബ് ഡിവിഷൻസ് കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഓരോ ഇൻ്റലക്ച്വൽ എബിലിറ്റിയും ഓരോ വ്യക്തിക്കുമുള്ള ഓരോ ഇൻ്റലക്ച്വൽ എബിലിറ്റിയും ഓരോ ഇൻ്റലക്ച്വൽ എബിലിറ്റി മീൻസ് പാടാനുള്ള കഴിവ് മാത്സ് പ്രോബ്ലം സോൾവ്
അപ്പൊ അതിൽ വരുന്ന സബ് ഡിവിഷൻസ് ആണ് ഈ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡൈമെൻഷനിൽ വരുന്ന സബ് ഡിവിഷൻസ് ആറെണ്ണം ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് കൊഗ്നിഷൻ ഇത് എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം ഓരോന്ന് എന്താണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അത്ര ആവശ്യമുള്ളൂ ആ സബ് ഡിവിഷൻസിന്റെ പേര് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ ഇനി കൊഗ്നിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദി എബിലിറ്റി ടു കോംപ്രിഹെൻഡ് ഡിസ്കവർ ആൻഡ് ബിക്കം അവേർ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മെന്റൽ ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റലക്ച്വൽ ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിന് മുന്നേ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ നന്നായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കി ഒരു ചുരുക്ക രൂപം ഒരു ചെറിയൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക കോംപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്താണെന്ന് എക്സാക്ട് ആ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്ന് മെന്റലി അനലൈസ് ചെയ്ത് ഡിസ്കവർ ചെയ്യുക കണ്ടെത്തുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ചൊരു ബോധം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ബോധവാന്മാരാകുക ബോധൻ ബോധവാനാകുക ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് അതിനെയാണ് നമ്മൾ കൊഗ്നിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ അത് ബ്രെയിൻ്റെ ആ ആക്ടിവിറ്റിനെയാണ് കൊഗ്നിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് മെമ്മറി റെക്കോർഡിംഗ് മെമ്മറി റെക്കോർഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് സിംപ്ലി ദ എബിലിറ്റി ടു എൻകോഡ് ഇൻഫർമേഷൻ മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഹ്യൂമൻ മെമ്മറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇൻഫർമേഷനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക എൻകോഡി എൻകോഡ് ചെയ്യുക സ്റ്റോർ ചെയ്യുക റിട്രീവ് ചെയ്യുക എൻകോഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു എൻകോഡിങ് പ്രോസസ്സ് എന്താണ് ഫുൾ മെമ്മറിയുടെ ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തതാണ് അതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻകോഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഇൻഫർമേഷനെ എങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്താലാണോ ഭാവിയിൽ റിട്രീവ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഫോമിലേക്ക് ഇൻഫർമേഷൻസിനെ നമ്മൾ തന്നെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഓഫ് കൺവേർഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് എൻകോഡിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് മെമ്മറി റിട്ടൻഷൻ റിട്ടൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബ്രെയിനിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ച ഒരു ഇൻഫർമേഷനെ റീകോൾ ചെയ്തെടുക്കുക ഇറ്റ് ഇസ് ദ എബിലിറ്റി ടു റീകോൾ ഇൻഫർമേഷൻ വീണ്ടും ഓർത്തെടുക്കുക സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ച ഇൻഫർമേഷനെ അതാണ് മെമ്മറി റിട്ടൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഡൈവേർജൻ തിങ്കിങ് ഇതിൽ ഡൈവേർജൻ തിങ്കിങ്ങും കൺവേർജൻ തിങ്കിങ്ങും വരുന്നുണ്ട് രണ്ട് ടേംസും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഡൈവേർജൻ തിങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ജനറേറ്റിംഗ് മൾട്ടിപ്പിൾ സൊല്യൂഷൻസ് ടു എ സിംഗിൾ പ്രോബ്ലം അതായത് ഒരു ഒറ്റ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്യൂ അതിന് നമ്മൾ ഒരുപാട് സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടെത്തുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡൈവേർജൻ തിങ്കിങ് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് ഒന്നിലധികം സൊല്യൂഷൻസ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഇൻവോൾവ് തിങ്കിങ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻസ് ഒരുപാട് ഡയറക്ഷൻസിൽ പല പല ആംഗിളിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രശ്നത്തെ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ അഭിമുഖീകരിക്കാം എന്നുള്ളൊരു ചിന്തകൾ ഐ മീൻ അത്രയും സൊല്യൂഷൻസ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ അത്രയും രീതിയിൽ അത്രയും തരത്തിൽ അത്രയും ആംഗിൾസിൽ ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ബി റിലേറ്റഡ് ടു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഈ പറയുന്ന ഡൈവേർജൻ തിങ്കിങ് ഇസ് ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ടു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി കാരണം ഒരൊറ്റ പ്രോബ്ലത്തിനാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും പല പല ആംഗിൾസിൽ പല പല രീതിയിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടും പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളതും ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളതും മിയർലി പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടെത്തുന്നത് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് സോ ഉറപ്പായിട്ടും അത്രയും രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയുമായിട്ട് ലിങ്ക്ഡ് ആണ് കണക്റ്റഡ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് കൺവേർജൻ തിങ്കിങ് കൺവേർജൻ തിങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഡെഡ്യൂസിങ് എ സിംഗിൾ സൊല്യൂഷൻ ടു എ പ്രോബ്ലം ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് സിംഗിൾ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുന്ന പ്രോസസ്സ് ആ ഒരു പ്രക്രിയനെയാണ് നമ്മൾ കൺവേർജൻ തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് സൊല്യൂഷൻസ് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവാം ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ ഉണ്ടാകാം അതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കൺവേർജൻ തിങ്കിങ് കൺവേർ ചെയ്യുക ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് കൺവേർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പോയിന്റിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ആവുക ചുരുങ്ങുക എത്തി ആ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് എല്ലാത്തിനെയും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക കേന്ദ്രീകരിക്കുക എന്നാണ് മീനിങ് സോ ഒരുപാട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഡേറ്റാസിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു
ഓഡിറ്ററി വിഷ്വൽ സിംബോളിക് സെമാൻഡിക് ആൻഡ് ബിഹേവിയർ ഇനി കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഡയമെൻഷൻ ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള കീ സെന്റൻസസ് ആണ് ദ ടേംസ് ഇൻ വിച്ച് വി തിങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയാസ് ഇൻ വിച്ച് ദ ഓപ്പറേഷൻസ് ആർ അപ്ലൈഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡയമെൻഷൻ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബ്രെയിൻ ഏത് രീതിയിലാണോ തിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് ആക്ട് ഓഫ് തിങ്കിങ് ആ തിങ്ക് ചെയ്യുന്ന രീതി അല്ലെങ്കിൽ ആക്ട് ആ ഒരു പ്രക്രിയ തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ബ്രെയിൻ ഒരു പ്രോബ്ലം കിട്ടുമ്പോൾ അതിനെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യണം എന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് ആലോചിക്കും അനലൈസ് ചെയ്യും അത് എന്താണോ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കണ്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഓപ്പറേഷൻ അപ്പം സെലക്ട് ചെയ്യും ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആ ഈ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് വേണ്ടത് എന്ന് ബ്രെയിൻ സെലക്ട് ചെയ്യും ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ആ ഈ ഏരിയയിൽ കൊണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരും നമുക്ക് കമാൻഡ് തരും അപ്പം ഏത് ഏരിയയിലാണോ നമ്മൾ ആ ഓപ്പറേഷനെ ഇപ്പോൾ കൊഗ്നിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറി റെക്കോർഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ആ ഏത് സിറ്റുവേഷനിലാണോ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഏരിയയിലാണോ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനെയാണ് കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ടേംസ് ഇൻ വിച്ച് വി തിങ്ക് അതായത് ഈ കൊണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ലാബിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ കറി വെക്കുന്ന പോലത്തെ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മൾ ഇറങ്ങി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി അല്ല ഇതെല്ലാം ഇൻ്റലക്ച്വൽ മെൻ്റൽ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അല്ലേ ബ്രെയിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് സോ നമ്മൾ ആക്ട് ഓഫ് തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രെയിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എന്താണ് ഓപ്പറേഷൻ എവിടെയാണോ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് നമ്മൾ എവിടെ തന്നെ നടക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് മെൻ്റൽ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് മെൻ്റലി ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അതിൽ വരുന്ന സബ് ഡിവിഷൻസ് ജസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് പറയാം ഓഡിറ്ററി ഓഡിറ്ററി എന്ന് പറയുമ്പോൾ It means the information perceived through hearing. നമ്മൾ കേട്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും കേൾവി കാരണം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഓക്കെ അതിനെയാണ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഓഡിറ്ററി എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടന്റ് വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത വിഷ്വൽ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ പെർസീവ്ഡ് ത്രൂ സീയിങ് നമ്മൾ കാണുന്നതിലൂടെ കാഴ്ചയിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വിഷ്വൽ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് സിംബോളിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിംബൽസ് അല്ലെങ്കിൽ സയൻസിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ അത് എക്സാമ്പിൾ ലെറ്റേഴ്സ് ഡിജിറ്റ് അക്ഷരങ്ങളും ഡിജിറ്റുകളും ഒക്കെ നമ്പേഴ്സും ഒക്കെ എവിടെ വരും സിംബോളിക്കിൽ വരും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സയൻസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്താ ഇമേജറി കാരണം കിട്ടുന്നതാണ് സിംബോളിക്കിൽ വരുന്നത് സിംബിൾസിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ അടുത്തത് സെമാൻഡിക് സെമാൻഡിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഫർമേഷൻ പെർസീവ്ഡ് ത്രൂ ഓറൽ ഓർ റിട്ടൺ സെൻറ്റൻസസ് സെമാൻഡിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം എന്താണ് മീനിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ലാംഗ്വേജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതും അർത്ഥവുമായിട്ട് മീനിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതുമാണ് ഈ സെമാൻഡിക് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് തന്നെ അപ്പോൾ ഓറലായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതിൻ്റെയും പറയുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടൺ എഴുതി വെച്ചതോ ആയ സെൻറ്റൻസസിൻ്റെയോ വേർഡ്സിൻ്റെയോ ഒക്കെ മീനിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ അതായത് ആ മീനിങ്സ് റിട്ടണോ അല്ലെങ്കിൽ ഓറലോ ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസുകളോ വേർഡ്സോ ഒക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സെമാൻഡിക് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടന്റിൽ വരുന്നത് അടുത്തത് ബിഹേവിയറൽ കണ്ടന്റ് അതായത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ പെർസീവ്ഡ് ആസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രം ദ ആക്ട് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രം ദ ആക്ട്സ് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു ആളുടെ ബിഹേവ് പെരുമാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ പ്രവൃത്തികളിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അയാളെ കുറിച്ച് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബിഹേവിയറൽ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് അവസാനത്തെ മൂന്നാമത്തെ ഡയമെൻഷൻ ആണ് പ്രോഡക്റ്റ്സ് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ഡയമെൻഷൻ ആണ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കീ സെൻറ്റൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ കീ വേർഡ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ദ ഐഡിയ വി കം അപ്പ് വിത്ത് അല്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ട് ഓഫ് അപ്ലൈങ് പെർട്ടിക്കുലർ ഓപ്പറേഷൻ ടു എ സ്പെസിഫിക് കണ്ടന്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പറേഷൻ എന്താണെന്ന് ഇപ്പോൾ അറിയാം കണ്ടന്റ്
സാമ്യത ഉണ്ടാവണം ആ മൂന്ന് റിസൾട്ടുകളും തമ്മിൽ എന്നിട്ട് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എന്താക്കാം ഒരു സെറ്റായിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് കണക്കാക്കാം സിമിലാരിറ്റി ഉള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് റിസൾട്ട്സ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ക്ലാസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഇനി നമുക്ക് ഒന്നിലധികം ഐറ്റംസ് കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ്സ് ഓഫ് റിസൾട്ട്സ് കിട്ടി അവർ തമ്മിൽ കണക്ഷൻ ഫോം ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ റിലേഷൻസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇനി ആ കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ സെറ്റ് ഓഫ് റിസൾട്ട്സ് കിട്ടി അത് തമ്മിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് റിസൾട്ട്സ് നമുക്ക് കിട്ടി അത് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് തമ്മിൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ റിലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും ആ കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിമിലാരിറ്റിയും ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറും ആകാം ഓക്കെ അതായത് രണ്ട് തമ്മിൽ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യമുണ്ട് അങ്ങനെയും നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടും കണക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മൾ ചാർജുകൾ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ആണ് അതിൽ രണ്ടിനും ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ രണ്ടും എതിരാണെങ്കിലും പക്ഷെ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ കണക്ട് ചെയ്ത ഉടനെ അടുത്ത വേർഡ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും വിപരീതമാണെങ്കിൽ പോലും അവർ തമ്മിൽ എന്തുണ്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ സിമിലർ ആകാം ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഒരു കണക്ഷനും രണ്ട് റിസൾട്ടുകളും തമ്മിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ റിലേഷൻ എന്ന് പറയും ഈ പ്രൊഡക്റ്റിൽ വരുന്ന നാലാമത്തെ സബ് ഡിവിഷൻ ആണ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻസ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻസ് ആ വേർഡുമായിട്ട് തന്നെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ മതി കൺവേർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്കുള്ള ഇൻഫർമേഷനെ നമ്മൾ മോഡിഫൈ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്തു എന്തെങ്കിലുമായിട്ട് അതിനെയാണ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദി കൺവേർഷൻസ് സച്ച് ആസ് റിവേഴ്സിംഗ് ദി ഓർഡർ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് ഇൻ എ വേർഡ് ആൻഡ് മോഡിഫൈയിങ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഇൻഫർമേഷനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് വരുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നു ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വേർഡിലെ ലെറ്റേഴ്സിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് പുതിയ വേർഡാക്കി മാറ്റി ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു മെൻ്റൽ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് അവിടെ നടന്നത് മെൻ്റൽ ഓപ്പറേഷൻ നമ്മളൊരു എന്താ കണ്ടന്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തു ആ ഒരു വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സെമാൻറ്റിക്കലി മീനിങ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ലെറ്റേഴ്സിനെയൊക്കെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്തു നമുക്കൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടി പുതിയൊരു വേർഡ് കിട്ടി ഓക്കെ ആ പുതിയ വേർഡ് റിസൾട്ട് അപ്പോൾ അവിടെ മോഡിഫിക്കേഷൻ നടന്നു ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദി പ്രഡിക്ഷൻസ് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് കോൺസിക്വൻസസ് ഓർ ആൻറ്റിസിപ്പേഷൻസ് ഓഫ് നോളജ് നമ്മൾ നോളജിനെ നോളജ് ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ എടുത്തിട്ട് കണ്ടന്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രഡിക്ഷൻ നടത്താൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഇപ്പോൾ സുനാമി വേവ്സ് ഈ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുമെന്നൊരു പ്രഡിക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കാലാവസ്ഥ പ്രവചകർ പറയുന്നു ഇന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള മഴ പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്ന് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കൺക്ലൂഷനിലോ ഇൻഫ്ലുവൻസിലോ ഒക്കെ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നു അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കുള്ള നോളജിനെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ എവറി വൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇൻ്റലക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന തിയറി ആണ് അത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ജെ പി ഗിൽഫോർഡ് ആണ് ആ തിയറി വിളിക്കുന്ന മറ്റ് മൂന്ന് പേരുകൾ ത്രീ ഫാക്ടർ തിയറി ഗിൽഫോർഡ്സ് തിയറി ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇൻ്റലക്റ്റ് ആൻഡ് എസ് ഐ തിയറി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ തിയറിയിൽ പറയുന്നത് ഹ്യൂമൺ മൈൻഡ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ത്രീ ഡയമെൻഷൻസ് ഓപ്പറേഷൻ കണ്ടന്റ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് അതിൽ മൂന്നിലും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കീവേഡ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദി ആക്ട് ഓഫ് തിങ്കിങ് കണ്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ദ ടേംസ് ഇൻ വിച്ച് വി തിങ്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ റിസൾട്ട് ഓർ ഐഡിയ വി കം അപ്പ് വിത്ത് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഓപ്പറേഷന് ആറ് സബ് ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് കണ്ടന്റിന് അഞ്ച് സബ് ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റിന് ആറ് സബ് ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് ഇന